，包人，带他走。知道，在我和双双之间，你更喜欢哪一个？现在我终于知道就像当初我和双双抢中书一样，我只是不想输，所以，请给我留点最后的尊严，好吗？青儿，有什么话我们出去再说。不，我
已经没有资格走出这个大门了。昨天晚上我就该死在这儿。不不，你们来救我，我真的很开心。你们走吧，远走高飞吧。不，我。青青，放儿心里是有你的。我知道，我能拥有你们这些朋友，就是我最大的幸福。
双儿，双儿，双儿，双儿，给我杀了他！快！你你你。双双，在，你本冰清玉洁，聪慧过人，在人间几世也算受尽了磨难。你与静平也算有缘，不如随我去吧。青青，在你犯下罪孽，原本有情可原，可是你看冷了世事，发誓不再为人
，那只能按照你的誓言去轮回了。有一天，你会碰到能度你的人。青青，甘愿如此。去吧，谢大师。道人，冥冥中自有天意，你是否已参透这其中的奥妙？<笑>你淡笑不语，算是悟道还是没有悟道？我是否悟道并不重要，悟道又有什么意义呢？道人，我允许你回到这八百年前，亲眼看到何为天命轮回。难道还没能让你了然于心，放下一切吗？了然于心，放下一切。如果换作是你，想救之人永世不再为人，心中所爱，却因为自己而死。你会了然于心，真的放下一切吗？至少我弄清楚了一点：从那八百年后到这八百年前，我就一直是一个灾星，一个祸害。但凡靠近我的人，全都被我害得家破人亡。这样的一个我，竟然是个神仙！我这个神仙来到这世上。难道就是为了疑惑人间吗？那按你的意思，世世代代投胎转世，饱受爱恨情仇之苦，才是好的归宿？我不知道，我什么都不知道。你们这些个天上的神仙，不要来问我。既然这人间竟是爱恨情仇之苦，为什么？为什么你们要把我陷于此中呢？哎，原来本尊也有执念，明知你还没有解脱。明知你还没有参透，但却还想给你个机会。你的好意我心领了，一切都过去了。我现在已经没有任何牵挂。你想如何处置我，随你。还有很多的路要走，还有很多的轮回要经历。我无所谓，反正轮回里。过完此事，自然就会忘了今生。轮回之路必有定数，去吧。
风无定，人无常，人生如浮萍，聚散两茫茫。我为平飘捧转，爱恨已匆匆。平宗浪无影，风剪雨芙蓉。你刚才说这是谁家的迎亲队伍？<笑>这么气派的迎亲队伍你都不知道吗？当然是孟浪孟大人的了。哦、走吧走吧走吧，这事耽误时辰了怎么办？我走开走开。孟浪，青青，哎，听叫！哎呦，听叫！听叫！哎，我说你这人怎么回事啊？你成心捣乱是吧？青青，我来救你了。青青，青青。出来啊！我拉下去打。哎哎哎哎哎哎青青，我是宝人，你出来看我一眼。翠儿，怎么是你啊？滚！你这个狼心狗肺的东西，三心二意的臭男人！你怎么会在这儿啊？双双呢？你不准再叫我家小姐的名字。你不配！我家小姐真是瞎了眼，会看上你这种男人。她为了救你，拿自己的清白去换你的命。你对得起她吗？不，不，不是这样的，是青青，是青青为了救我才被迫嫁给孟浪，不是双双，是青青她为了救我牺牲了那么多，不是双双。你滚，宝人，你记住，今日。是你负了我们家小姐的一片情谊，我会把你今天所说的话都告诉我们家小姐，我和小姐会恨你，恨你一辈子，我们永远也不会原谅你。不是这样的，不是这样的。翠，你不能嫁给他，就算双双在这儿的话，他也不会同意你这么做的。我是自愿嫁给孟浪的。拉下去，拉下去！这个臭男人还真是处处留情。老人，你真的不回来了吗？这个报人看来真是疯了，孟大人的花轿也敢拦啊？就是，还当众说了那么多肉麻的话，真是的，这人怎么这样不要脸？是啊，报人，你们刚才说什么？你们说报人回来了，他真的回来了
，他在哪儿啊？他在哪儿啊？他来了孟府的花轿，说要带一个叫青儿的姑娘私奔。真的？嗯、哦。傍人回来了，真的回来了，太好了。春天还没到吧？怎么这么多疯子、啊？她好像是钱府的大小姐钱青青。<笑>太好了，宝人回来了，宝人都回来了这个时候不在家里，青青能上哪儿去呢小叫的。上次害我损失了十年的功力，还把我的耳朵恨不得磨出了茧子。嗯，哼，我还是躲远一点吧。到哪儿去了？怎么还不回来呀、啊？这么等下去也不是办法。小茶祖宗，对，回去找他帮忙。嗨，青青姑娘，谁呀、啊？我是小茶祖宗呀。啊，原来是你呀、啊，我还以为是谁呢。嗯，你什么时候能够可爱一点儿？真是的。算了，随便你怎么样吧。你现在赶快到茶园后面去。为什么呀？你让我去我就去啊。你怎么这么麻烦？你赶快去吧，那里有人在等你。谁呀？是放人吗？你爱去不去，别后悔就行。哼哼哼哼哼。放人！放人！放人！啊！放人！啊人双双，啊啊！双双，你怎么了？青、啊、青，快快帮我松绑，我要去找梦乐。哦，是梦乐把你绑在这儿的？不是，是翠儿。翠儿，翠儿怎么会把你绑在这儿呢？到底怎么回事啊？青青，现在来不及跟你说这些，帮帮我好吗？赶紧送我回平和楼，再晚就真的来不及了。哦，好。小茶树祖宗，小茶树祖宗，你在哪儿啊？你露个头啊！放人！放人！放人！放人！放人！我在这儿呢。青青。去了，我回来了。你还好吗？我以为再也见不到你了。不会的，我们再也不分开了，再也不会。
真的，真的。青青，不管你答应了谁，答应了什么事，你都别去管他。跟我走，我们永远都不分开。我们明天一早就离开这儿。离开这儿，去哪儿啊？我不知道。不管去哪儿，我们都永远在一起。答应我。我想回去跟我爹告个别。我陪你去。不用了，我觉得双双肯定有很多话想跟你说，以后大家也不知道有没有机会再见面了。可是我担心你。没事的，我只是回去看一眼，不会出什么事的。好吧，那你快去快回。嗯。你以后要好好的照顾自己。想好去哪儿了吗？没有，走一步算一步吧。走都走了，为什么还要回来？我这次回来是为了救小青的。小青，就是你那个需要静平的朋友。是。我带着静平回到杭州，救了杭州城所有的百姓，可是却救不了小青。菩萨告诉我。小青的前世犯下了罪孽，发誓永不再为人，所以才会投胎转世，做了蛇妖。蛇妖？是，他是蛇妖，他不是人，只是个修炼成精的蛇妖罢了。虽然他是个蛇妖，可怜我这个做人的，都对他好生羡慕。我是真的羡慕，没有别的意思。我必须救他。当我看着他死在我的眼前，我的心里只有一种想法，就是不管要付出任何代价，我一定要救他。你能理解我吗？菩萨告诉你，该怎么救他了吗？嗯，要救小青。必须要解救他的前世，而他的前世就是钱青青。你是说，小青的前世就是青青？嗯，这里面的渊源我也无从得知。我只有一天的时间，我不知道怎样可以改变青青的命运，所以我只有守着他，守着他，让他别再做傻事。快走吧，他现在应该还没有走远，你还能追上他。不是说了吗？你要守着他，只要他不犯下罪孽，就不会转世做蛇妖。这样不就能改变小青的命运了吗？谢谢。说什么谢谢呢？认识你，就是我的幸福，是我人生中最开心的时光。那就好。你要答应我，以后要好好的、幸福的活下去。我会记着你，记着你带给我的幸福和开心，好好的、努力的活下去。
。爹，你原谅女儿的不孝，为了自己的幸福，不辞而别。因为女儿这辈子真的无法嫁给孟浪。或者其他任何一个男人，因为女儿的心里就只有包人。希望爹原谅女儿，爹，你保重。女儿去了。躲躲吧，啊！哎，走，站住！站住！哪里逃？站住！你们要干嘛？回去！啊，小丫头片子还挺能跑。我告诉你，你最好乖乖的跟我们回去，给孟大人认个错。兴许孟大人心情好，还能饶了你。否则，按我们大人的脾气，小心满门抄斩。哼，我本来就是孤家寡人，我才不怕什么满门抄斩呢。你倒是不怕。那你们家双双姑娘呢？你不就是跟你们回去吗？用得着那么吓人吗？还满门抄斩！我翠儿一人做事一人当，我跟你们回去就是了。哎，翠儿，青青姑娘，翠儿的贱命不足为戏。你也知道，孟浪这个人心狠手辣，我要是不跟他们回去，他们一定不会放了我家小姐的。好，翠儿。委屈你了，你一定要小心啊，青青姑娘，我们家小姐就拜托你了。嗯，你放心吧，那翠儿就先走了。这还差不多，绑起来。满门抄斩，蒙浪如此心狠手辣，我要是就这么走了，他会放过我爹吗？一人做事一人当，不能让我爹背这个罪。我要去找蒙浪说清楚。走走走！等等，我跟你们一起去。青青姑娘，带走青青好像去了很久了。要离开家，离开父母，总归有些舍不得。想必是想多陪他爹一会儿吧。是啊，应该多给他一点时间。双双，我是不是太自私了？爱情原本就是自私的东西。哦，对了，我忘了告诉你，我今天看见翠儿了，她为什么要嫁给孟浪？你看见翠儿了，她在哪儿？我碰到了孟浪的迎亲队伍，花轿里面坐的竟然是翠儿。
她为什么要嫁给孟浪啊？天哪！我怎么把这事儿给忘了？我才是天底下最自私的人，才是替我嫁给孟浪的。你又为什么要嫁给孟浪啊？我，你快点回答我！我回南宋之前，朱叔明明告诉我要嫁给孟浪的人是青青。现在为什么会是翠儿代替你嫁到孟家去？难道真的像翠儿所说，你是为了救我才答应？是你多心了，哪有那么复杂？那日青青去四牢救你，我去了孟浪的府上。想想，眼看你们就要双宿双栖，我也很想嫁人呢、啊，所以我就答应孟浪。今天会带着静平嫁到孟府。为什么？我本就是一青楼女子，嫁给谁不都一样？如果我嫁给他，能把一切了结，那有什么不好呢？你在撒谎。静平明明已经不在你身上了。真的没有，就是我想嫁了，正好又有这么个人想娶我。所以，能不能不嫁？我的意思是，能不能不要嫁给孟浪？以后找一个爱你的、疼你的人，再嫁。你跟翠儿都是一样，认定了我不会幸福，所以翠儿才把我绑在这儿，一心想要替我去受苦。我知道我没有权利跟你说这些。我知道，你们对我的疼惜，双双都会记在心里。我走了，真的要走了，不管嫁不嫁他，都要跟他说清楚。还有翠儿，我怕去晚了，翠儿会有什么意外。你真的已经想清楚了，那我只好祝福你了。我能为你做的只有这些了，这就足够了。我祝福你跟青青，不管以后你们去了哪儿，身在何方，请你们一定要记得我这份祝福。再见了，不想再见了。我不想现在就说再见，让我送你过去。青青姑娘怎么会深夜到访？莫非是想我了？大人，青青今日到此是想跟您说一下我们的婚事。我想当初一定有很多误会，所以想当面和您说清楚。说清楚？青青姑娘要跟我说清楚什么呀？是这样的，我爹他年纪大了，脑子难免有些糊涂，他可能早就忘了。他很早之前就已经把我许配给颜中书了。俗话说，一女不能嫁二夫，所以青青不可能嫁给大人的。不过好在大人还没有正式提亲，所以请您大人不计小人过，放过我爹。你爹他糊涂，难不成你也糊涂了？不过我还不糊涂。那日你爹来求我，说你要见报人最后一面，难道你忘了？你爹是亲口跟我说，说你答应了这门婚事。至于事后，你救走了报人，又救走了严中书，我连追究我都没追究，就是看在你是我未来夫人的份上嘛。青青姑娘，这过河拆桥恐怕不太好吧？大
人可能真的误会了。您家的私劳戒备森严，我一个弱女子怎能轻而易举的把他们救出来呢？我想，可能是暴人真的会法术，所以才得以逃脱的。大人，您千万别冤枉我。啊。哎呀，青青姑娘真会说笑。就算暴人会法术，那严中书一家也不是凡人喽。严中书是朝廷通缉的要犯，你就是想嫁他，你也嫁不成了。可是，我跟严中书已经……已经什么？已经私定终身了。这么说，你跟他已经……既然这样的话，你一定要跟我取消这个婚约。我也有一个要求，什么要求？哼，青青姑娘这样取消婚约，让我们大人可是颜面尽失啊！大人，您有什么要求尽管提，只要我能做到的话，一定补偿。爽快，爽快！哼，既然青青姑娘已经不是黄花闺女了，不如补偿一下我们大人。你们。<笑>不，你们，哎，别走啊！<笑>啊放开我！快走吧。快去找青青吧。我想来想去，你还是别一个人进去。你放心，他有的是静平，不是我。现在静平不在我身上，只要他得不到静平，他就不会把我怎么样的。可是，还是我陪你进去吧。那个孟浪他……你现在进去只会增添麻烦。别忘了，你现在是朝廷通缉的要犯，他放了你一次，不代表会放你第二次。万一他再把你抓起来怎么办？这世上已经没有第二个可以救你性命的静平了。这样好吧，我在这儿等你。你要是万一有什么事情，你就大声喊我，我会进去救你的。好。哎，尹姑娘，请稍等。放开我！哎哎哎！你想干什么？哎，老爷老爷，老爷，谁让你进来的？外边又一位姑娘求见。啊？哎，我今天晚上还够热闹的。谁啊？是平和楼的尹姑娘，尹双双。哎，我拿花轿去接她，她不来，这会儿倒自己送上门来了。老爷，那请还是让她进来。是。哎，嘿嘿嘿嘿。嗯，你想去哪儿啊？你们这些女人都喜欢抱人是吧？都拒绝我是吧？今天我倒要看看你们一个个是怎么求我的。你给我在这好好待着，兴许我的心情好了，今天就可以饶了你。否则的话。你们全家都要给你陪葬。尹姑娘，大人有请。中书，报人，你，你是人是鬼？废话，我当然是人呐，不信你踢我一脚
。哎呦，哎呀，真的是你，太好了，太好了！嘘，你想被人发现呢？嘘，哎，哎，你不是走了吗？怎么又回来了？哎呀，一时半会儿说不清楚，你怎么会在这儿？我听说双儿今天出嫁，所以特地来看看。哦，哎，那双儿呢？双双刚才进去了。啊？那，那今天下午娶进门的是谁？是翠儿。这双儿进去是要救翠儿啊！双双说，他有话要跟孟浪说清楚。哎呀，你是真的傻还是自欺欺人啊？你这让他自己一个人进去，这万一……你放心，我不会眼睁睁看着双双出事的。哎，你来了就更好了。待会儿万一听到双双呼救，我会想办法救他出来。你在外面接应着，记住，带着他离开这儿，走得越远越好。那……那……那你怎么办？我……啊，放心吧。我死不了的。哎，告诉我，你为什么又回来了？有些缘分还没了，想走也走不了。不过快了，很快我就可以了无牵挂的离开这儿。包仁，钟叔，记得你答应过我的事，带着双双远走高飞，给他幸福快乐的日子，好吗？嗯。放我出去！放我出去！你们放我出去！呃，老爷让你在房间好好休息。嗯。双双姑娘，这是想救谁呀、啊？翠儿。翠儿。翠儿是谁？我怎么记不清了？回大人。翠儿是我的贴身丫鬟。哼，双双真会开玩笑。你的丫鬟怎么会到我这儿来呢？大人，今天原本是小女子出嫁的日子，怎奈这个丫鬟私自绑了我，代替我上了花轿。如此胆大妄为的丫鬟，是要好好教训教训。大人说的是，这丫头从小被我宠坏了，还请大人将她还给双双，双双带回去一定严加管教。我孟府今天这是怎么了？这是。随随便便想来就来，想去就去。双双自然知道这孟府不是我等随便出入的地方。今天的事情都是双双不好，还请大人见谅。不过看在双双即将嫁入孟府的份上，还请大人高抬贵手。<笑>双双姑娘说话，我就是爱听啊。不过。你打算让我这只手怎么个抬法？我知道大人想要什么，我们做个交换。你说说看。明日午时之前，我与你拜堂成亲，你放了翠儿和青青。啊、双双，不要啊！双双，双双不要、啊！闭嘴！你觉得你有那么金贵吗？我自然是没有。可是静平有，怪不得钱塘郡人都夸双双是冰雪聪明，果然不错。成交。孟大人，双双要的可是完璧归赵，我想大人也不想要一个破碎的瓶子吧？吴管家，哎，在。让晴晴姑娘在房间好好休息，好生照看，万不可以有任何闪失。哦，对了，还有那个翠儿，也要好生照看。明天我要完璧归赵。是，谢谢大人，双双告辞。明天午时见。一言为定怎么还没出来？不行，我进去看看。哎，我和你一起去。你在这儿等着，别忘了你答应我的事。那你小心点儿。嗯。英姑娘，请慢走。双双，双双，怎么样？哎，双儿。钟叔，你怎么也在这儿？我担心你，所以过来看看。哎，翠。
翠儿怎么样了？已经跟孟浪说好了，明天放人。可是静平不在我手里啊，要拿什么交换呢？你别管了。双双，我不许你冒这个险，答应我，别做傻事，别伤害自己，别再见什么孟浪了。他这个人什么都做得出来。有你这些话，我这辈子已经值了。不许胡说，从现在开始，等待你的只有幸福快乐的日子。翠儿，我会帮你想办法救出来的。但是你绝对不可以嫁给孟浪。现在已经不是你说不可以就不可以的了。我也不知道发生了什么。青青，青青也在里面。你说什么？我刚才进去的时候听见了青青的声音，我不知道怎么回事，看样子像是被孟浪扣住了。他不能有事，我要去救他。哎，放人，你先别激动。我刚刚已经稳住了孟浪，答应明天会把静平给他。作为交换条件，他必须保证把青青和翠儿完好无缺的还给我，所以你放心，青青姑娘现在是安全的。哎呀，可是我，哎呀，有什么话先别在这儿说，找个地方避避，咱商量下对策。钟、哎、叔说的对，这里说话不安全。回平和楼吧，那里暂时是安全的。对对对，行行，平和楼，走走走走走。这您真的相信尹双双明天会拿静平来交换吗？哼，他要是有的话，今天就拿出来了，何必等到明天呢？两个如花似玉的女子放在我这儿，怎么想都不是件安全的事情啊。那我们怎么办？他自己要嫁孟府，我没有不娶的道理啊。我想这静平，现在应该在宝人手里。等到明天，以双双、钱青青这两个女子都在我手上，我就不信宝人她不出来。大人英明，<笑>静平，我势在必得。大人高见，大人，这个怎么办呢？送上门的宵夜不吃，岂不是可惜了？开门。哎，哎，大人，你刚才不是答应双双姑娘？答应？我什么时候？哎，你哪个耳朵听到我答应他不碰这个女人？我只是说过要保证他们的安全，然后完璧归赵。哥们，哎，想得明白在干什么？这三更半夜，我们孤男寡女，你说还能干什么？可是你答应了双双姑娘，你不会伤害我的。你们两个女人还都答应嫁给我的，你们有没有遵守你们的承诺呢？你这个混蛋，一言而无信。敬酒不吃吃罚酒，你爹说了要把你嫁给我，嫁不嫁，你都必须成为我的女人。这样做，实在是令我太伤心了。尹双双是暴人的同犯，是朝廷通缉的要犯。可是今天他为了你来跟我谈条件，这说明什么？这说明，你跟他们是一伙的。如此看来，你爹恐怕也难逃干系。我爹什么都不知道，跟他没有任何关系。我本来是不想计较的。那毕竟是我的岳父大人。不过，你现在既然是这种态度的话，
，我恐怕也只能公事公办了。你卑鄙，你无耻！我卑鄙，我无耻！我现在就去请我的岳父大人。吴管家，你等等。这个就是孟府的地形图，孟府以前是我们家的宅院，这里呢是前厅，就是拜堂的地方，这里是客房。嗯，我估计亲亲姑娘就是被关在这个地方。明天你们随着迎亲的队伍混进孟府，我和孟浪拜堂的时候，应该是看守最松的时候。你们趁机溜进后院，从这里带青青逃走。不行，这样不行的，还有其他的办法吗？抱人。如果是这个方案的话，你们就别跟我说了，我是不会答应的。别这样，还有钟书呢，他一定会想办法把我和翠儿救出去的。别哄我了，我若真的带青青逃了，你们怎么还逃得出去啊？哎，抱人，抱人！我从小就生活在这个地方，这里地形我熟悉的很，后院有个地道，可以直接通到城外的。真的？当然是真的，我们怎么会骗你呢？是啊。我怎么会做没有把握的事情？如果真是这样的话，我们就这么办吧。等我们从孟府逃出去以后，我们就在茶园汇合，不见不散。我们不可能这么快逃出去的，这样反而危险。你们就别耽误了，救出青青以后，你们就一路向北走，到时候我们在京城汇合，如何？嗯，双儿说的对。可是，别犹豫了，我们就在京城汇合吧。好吧。哼哼，耿言中书，哼，这种谎话才编得出来。哼，吴管家。来了，哎呀，倒茶！大人有什么吩咐？明天迎亲的事安排的怎么样了？都安排好了，一定安排好，千万不能出什么差错。是，如有什么差错，您拿我试问。哎，大人，明天你迎娶双双姑娘，这青青姑娘怎么办？哼，钱万财，私通窃贼，为了逃避惩罚，不惜以女儿为诱饵。色贿朝廷命官，罪加一等，罚没所有财产，所有家眷，发配充军。啊！是，我现在就派人朝他家去。放我出去！放我出去！孟郎，你不是人！你骗了我！大人，这招太狠了吧！这个钱万才知道的太多了，留下来早晚是个祸害。更何况他的家产，可不是一笔小的数目。大人高，大人实在是高。大人这招一箭双雕，真可谓是一举两得呀！大人您放心，这事儿我一定做得漂漂亮亮的。不过这丫头怎么办？这个丫头烈性的很，明天是我的大好日子，千万不能生出什么枝节。你给我好好看着，哎，不要让她做出什么出格的事情来。是。大人，这个丫头。你打算留下吗？他们不是姐妹情深吗？明天早上给他打扮打扮，我要让他亲眼看着我拜天地，拒绝我孟浪的女人，我要让他们求生不得，求死不得。
恭喜老爷，恭喜老爷。小琴啊，是是是，哎，这是我们老爷打赏大家的啊。哦，谢谢老爷，谢谢老爷。哎，这是老爷打赏大家的啊。试一试吧。嗯，你绕到后面，从窗户进去。我去引开两个官兵。哎，你记住啊，只要引开他们就好，千万不要跟他们纠缠，尽快脱身。嗯，你也小心没事。等找到千金姑娘之后，你就带她马上离开，保重。答应我，一定要带着双双平安的离开。你放心吧，我已经失去过她一次了，不会再有第二次了。不管怎么样。我们都会在一起。谢谢你。谢什么呀？我严中书从小就没什么朋友，在我有生之年能认识你，我真的很高兴。咱们后会，嗯，后会有期。抓起来了，哎，你知道他关在哪儿吗？呃，我我不知道。怎么了？哦，没事儿，我们家小姐呢？没事吧？他挺好的，我们赶紧走吧。哦，好。一直往前走就出城了，你快走吧！你不走吗？我不能走。为什么呀？我不能丢下他们不管，我也不能再让任何人为我牺牲了。你赶紧走吧，千万小心！啊，你快点走吧，千万小心！你，哎呀，真麻烦。
犯人了吗？答应你的，我一定会放。不过现在，还为时过早吧。情人拜天地。现在已经嫁过来了，你应该放了他们。你这么一个青楼女子，你以为我真的这么稀罕你呀、啊？我不值，他也不值吗？等一下，我还没看到亲戚。那我也还没得到你呀、啊。你先放人。哼，我放人？我告诉你，你们一而再、再而三的耍花招，我还会相信你吗？啊？那你也休想得到净品。双双不惜与静平同毁在你的面前。好，我就不信了，你们在我眼皮底下还能长出翅膀飞了。吴管家，在，把秦军带上来。无耻！你们也不怎么样啊，光天化日之下跑到我府上来偷人，你们俩不是都对包人好吗？啊，不是都愿意为他牺牲一切吗？好，今天就当着报人的面，让他看看你们两个女人是怎么跟我好的。哈哈哈哈哈！带上来，大人，青青，青青，你怎么了？双双，你不该来，你不该来的，双双。哼，哭哭哭哭，晚上再一起哭吧。放开我！放了他！哼，放了他！你给我拜了堂，洞房花烛，我就放了他。我现在在你手里，纵使我有再大的能耐，也不可能凭空消失在你面前。我求你，放了他！求我，这才对嘛！放了。